देखते हैं इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन लोकस ऑफ द पॉइंट फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट सम ऑफ द स्क्वेर्स of its distance from the planes a plane aapke paas diye hain x plus y plus z equals to 0 second plane hai x minus z equals to 0 and third plane is x minus 2y plus z equals to 0 is 9 आपने उस पॉइंट का लोकस आपने बताना है अब एक पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस इन तीनों प्लेन से जो भी डिस्टेंस आएगा उसके स्क्वायर का सम करना है अभी देखिए अगर मान लीजिए ये सबसे पहले आपके पास पहला वाला प्लेन है x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू जीरो और कोई जनरल पॉइंट है जिससे इसका डिस्टेंस आपने लेना है एंड दैट जनरल पॉइंट इज से एक्स वन वाई वन जी वन ओके सो दिस इज आवर पॉइंट पी एंड से दिस इज आवर प्लेन पी वन अब पी वन सॉरी पी पॉइंट से पी वन प्लेन पे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस की जब बात करी जाती है मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या ओके इफ से दिस पॉइंट इज एम देन पी एम पी एम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्लास में मैंने बताया भी था जो आपका पी पॉइंट है वो प्लेन के अंदर आप पुट करेंगे ओके okay? और तो प्लेन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी वन डिवाइडेड बाय कोफिशंस ऑफ एक्स वाई और जी के स्क्वायर का सम सो कोफि वन स्क्वायर वाई का भी यहाँ कोफिशन ये यहाँ से मैं कोफिशन ले रही हूँ एक्स का कोफिशन वाई का और जी का कोफिशन वन स्क्वायर ओके सो ये आपके पास हो गया x1 वन प्लस वाई वन प्लस जी वन डिवाइडेड बाई टू थ्री दस लाइक वाइज इसी सेम पॉइंट से x माइनस जी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए ये आपके पास दूसरा प्लेन है एंड दैट इज x माइनस जी इक्वल्स टू जीरो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देना है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दिस इज n पी एन अगर आपने निकालना है सो so, पी एन कितना हो जाएगा अगेन वो पॉइंट आपने उसमें पुट करना है x1 वन माइनस जी वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जी इक्वल्स टू जीरो प्लेन के कोफिशंस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट इज x1 वन माइनस जी वन डिवाइडेड बाई टू टू लाइक वाइज आपके पास लाइक वाइज आपके पास तीसरा प्लेन है एंड दैट इज मान लीजिए यहीं यहाँ पे है कहीं पे तो इससे पर पेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लेना है और वो प्लेन है x माइनस टू वाई प्लस जी इक्वल्स टू जीरो वहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे पॉइंट को नाम भी दे दीजिए से ओ सो पी ओ एक्स वन माइनस टू वाई वन प्लस जी वन डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर एक्स वन माइनस टू वाई वन प्लस जी वन डिवाइडेड बाय दिस इज फोर फोर सिक्स ओके नाउ आप स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का सम नाइन गिवन है दैट मींस क्या गिवन है पी एम स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर पी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन ये गिवन है आपके पास इट मींस एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी वन बाय टू थ्री होल स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस जी वन डिवाइडेड बाई रूट टू होल स्क्वायर प्लस एक्स वन माइनस टू वाई वन प्लस जी वन डिवाइडेड बाई रूट सिक्स होल स्क्वायर दैट इज नाइन ये आपके पास गिवन है और अभी क्या करना होगा ये सारे स्क्वायर्स आपने खोलना है और सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई मीन्स एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर जी वन स्क्वायर के टर्म्स को ऐसे आपने कलेक्ट करना है ओके okay? और आप लोग खुद से ये करके देखेंगे और आपको पता लगेगा कि ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाता है 
ओके तो आपने क्या बताना है क्वेश्चन में लोकस बताना है ऐसे पॉइंट का एंड दैट पॉइंट दैट वी हैव कंसीडर्ड इज एक्स वन वाई वन जी वन एक्स वन वाई वन जी वन पॉइंट हमने कंसीडर किया था उसका लोकस सो लोकस ऑफ पी पॉइंट एक्स वन वाई वन जी वन जब भी ये बात ध्यान रखनी है आपने जब भी अभी हम सॉलिड जीमेटर में काम करने वाले हैं हम लोकस कंसिडर करेंगे x1 y1 जो पॉइंट कंसीडर करेंगे वो हम x1 y1 z1 कंसीडर करेंगे और उसके अंदर बाद में जब आपको लोकस बताना होगा उस टाइम पे हम x1 y1 z1 पॉइंट को एक्स वाई जी से रिप्लेस कर देंगे ओके सो so, यहाँ पे आपके पास आ गया फाइनल x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देंगे हम x y z से ओके okay? सो so, ये किसकी क्वेश्चन है Which is a sphere. Question number थ्री Ratio बताना है in which the sphere and आपकी sphere है x square plus y square plus z square is equals to ट्वेंटी फोर दिस फीयर डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दो पॉइंट्स आपको गिवन है से वन पॉइंट इज ए एंड अनादर पॉइंट इज बी माइनस वन वन टू एंड अनदर पॉइंट इज माइनस फोर फोर एट ओके अब ये स्फीयर इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो आपने बताना है ठीक है मान लीजिए हमें नहीं पता किस तरह से स्फीयर बन रहा है मान लीजिए आपको कोई स्फीयर इस तरह से बना ठीक है और उस स्फीयर ने इस लाइन को P पॉइंट पे कट किया और कितने रेशियो में से के इज टू वन रेशियो में आप उस फीयर ने इस लाइन को के इज टू वन रेशियो में वहां पे डिवाइड कर दिया ठीक है तो आपको क्या चाहिए अभी के की वैल्यू चाहिए करेक्ट ओके अभी अगर आपको पी पॉइंट निकालना हो कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी देखो करना क्या है आपके पास फीयर की इक्वेशन गिवन है ओके अगर आप ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और आप देख सकते हो ये P पॉइंट आया भी किस वजह से है इस फीयर ने जब इस लाइन को काटा है मतलब है ये P पॉइंट लाइन के ऊपर भी प्रेजेंट है और हमारे इस फीयर के ऊपर भी प्रेजेंट है अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम निकाल सकते हैं ठीक है वही अब मैं निकालूंगी यहाँ पे और हम देखे देख रहे हैं कि ये पी पॉइंट आपका इस फीयर के ऊपर भी प्रेजेंट है तो स्फीयर की इक्वेशन को भी वो कॉर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे तो कॉर्डिनेट जो अभी पी के निकलेंगे यहाँ पे वो आप स्फीयर की इक्वेशन में डाल लें तो वहां पर सिर्फ के एक अनोन रह जाएगा उसके एक ही वैल्यू में मिल जाएगी ओके सो फर्स्टली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी कितने हो जाएंगे माइनस फोर के माइनस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन फोर के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन एट के प्लस टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन ये कोऑर्डिनेट्स पी पॉइंट के हो गए अब नाउ पॉइंट P lies on sphere. Sphere के ऊपर lie करता है और sphere है क्या This is our given sphere. Okay? Sphere के ऊपर अगर lie करता है कोई भी चीज तो मतलब है sphere की equation को वो satisfy करता होगा point P. उसका मतलब क्या है X की जगह पर लिखिए माइनस फोर के माइनस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन होल स्क्वायर वाई की जगह पे फोर के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन होल स्क्वायर एंड एट के प्लस टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन होल स्क्वायर दिस इज इक्व टू ट्वेंटी फोर ओके अभी इसे आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के लिए इसका आप डिनोमिनेटर देख सकते हो कितना बनने वाला है k प्लस वन होल स्क्वायर और ऊपर क्या बचेगा फोर के प्लस वन होल स्क्वायर फोर के प्लस वन होल स्क्वायर टू कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा फोर और ये बचेगा फोर के प्लस वन होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है इसे और ट्वेंटी फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए के प्लस वन होल स्क्वायर को ट्वेंटी फोर के साथ मल्टीप्लाई करके इसे आपने सिंप्लीफाई करना है और आप देखेंगे कि k की वैल्यू कितनी आ गई है ये आपने खुद से कैलकुलेट करना है ओके k की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे k की दो वैल्यू मिलेंगी बिकॉज k स्क्वायर है तो k स्क्वायर k की वैल्यूज आपके पास वन बाई टू माइनस वन बाई टू ये आपने चेक कर लेना है के की कितनी वैल्यूज आ रही है अब k की ये वैल्यूज हैं देन आर रेशियो रेशियो कितना हो जाएगा k की वैल्यू आपने रखी वन बाई टू इज टू वन तो एक रेशियो वन 
माइनस वन बाई टू एस टू वन अनदर रेशियो सो रेशियो बन गया वन एस टू टू एंड माइनस वन एस टू टू ओके 